Veamos ahora el caso de las vacunas. Vuelvo otra vez a nuestra ecuación, en particular para la cantidad de infectados. Habíamos dicho que era de I a de U, para hacerlo independiente del tiempo, y teníamos los factores I acá adelante, y teníamos un S sobre N, y acá teníamos el gamma beta sobre C. La voy a volver a reescribir, porque habíamos dicho de que el RE, que era nuestro factor de propagación o de, o de reproducción, era beta, no, perdón, cero, era beta C partido por gamma. De modo de que si ahora yo reemplazo este factor de acá, yo puedo escribir esto como I S sobre N menos 1 sobre R0. Sencillamente como está invertido, reemplazo con 1 sobre R0. Y ahora lo puedo factorizar y me va a quedar de la forma que me interesa. Me queda, perdón, acá me queda I sobre R0 r0 s sobre n menos 1 y me queda nuevamente el tema del signo que es el que me está diciendo si es estable o no es estable si es que este factor de acá es mayor que 1 entonces yo voy a tener la situación de que este menos 1 no me va a alcanzar a cambiar el signo y voy a tener una derivada positiva lo cual significa que esto va a tender a crecer en el tiempo la cantidad de infectados va a explotar, va a ser mayor Así que lo que yo requiero es que el S0, S sobre N, sea menor que 1 para que esté bajo control. Y ya habíamos visto que uno de los métodos era bajar el R0, o sea, R0 pequeño. Que nos llevó a decir que el beta C sobre gamma, yo podía hacer cosas con el beta, por ejemplo, eh, aumentar la higiene, hacer cosas que repercuten en reducir la probabilidad de contagiar. Aquí yo podía tener el factor de cuarentena, la cantidad de, de, de veces que se junta la gente a reducirla, cierro colegios, cierro mods, etc. Y acá era el curar a las personas. Pero hay otra herramienta, y la otra herramienta tiene que ver con trabajar este factor de acá. Y trabajar este factor de acá significa, ok, la población que yo tengo es la que tengo, no puedo cambiarlo, pero el S lo puedo cambiar. Que significa las personas susceptibles a ser contagiadas. Entonces lo que yo puedo hacer es decir que yo una cierta cantidad de personas la voy a vacunar. Al vacunarla estoy pasando, entonces vacuna, las personas pasan de ese directamente a la recuperación. No pasan a través de la parte infectada. Esto es lo que hace la vacuna. Eso significa que el S que yo tengo acá va a pasar a ser un S menos aquellos que están vacunados. ¿Y cuántos son los vacunados? Voy a multiplicar Q en la fracción de los sanos o de los susceptibles que yo voy a vacunar, Q por S. De modo que voy a reemplazar donde está el S, el S menos QS, o si ustedes quieren lo puedo escribir como S1 menos Q, y eso ahora me va a tener que cumplir esto para estar dentro del control. O sea, R0, S1 menos Q, reemplacé mi S de acá, por este término de acá, partido por N, eso va a tener que ser menor que 1. Ya se ve el efecto, o sea, lo que yo estoy haciendo es que originalmente esto, por ejemplo, era superior a 1, pero como lo estoy multiplicando con un número menor a 1, porque 1 menos Q, Q es un número, es una fracción, es algo entre 0,1, 0,2, lo que sea de la población, yo automáticamente estoy reduciendo este número de acá y estoy logrando pasar de más 1 a menos 1. Así que lo que yo tengo que hacer es despejar el Q para saber cuánta gente tengo que vacunar. Así que aquí hago el ejercicio, me queda... Multiplico por S, divido por R0 en, eh, perdón, por N, multiplicado por R0S, me queda 1 menos Q, R0, S, acá se ha multiplicado, estoy repitiendo sencillamente el cálculo, menor que N, R0S, estoy yendo al límite, voy a ir a cuando está justamente en 1, entonces acá se me va a simplificar, me queda 1 menos Q igual a N sobre R0S. Y si ahora termino de despejar, me queda que la fracción que yo tengo que vacunar es 1 menos N sobre R0S. O si quieren volver a la forma original, habíamos dicho que el R0 era beta C sobre gamma. Lo puedo aquí volver a, a reemplazar. 1 menos N sobre beta CS gamma. Y esta es la cantidad de personas que yo tengo que preventivamente vacunar, de modo de que yo reduje mi S 
de modo de que paso de una situación en que era epidémico a una situación controlada. Ese es el mecanismo y de hecho este es el cálculo, aunque sea con un modelo simplificado en que yo puedo estimar el número de vacunas que yo tengo que hacer. Obviamente medidas adicionales como eh, aumentar la cuarentena, eh, reducir el contagio eh, y sanar a más personas me están adicionalmente ayudando y reduciendo la cantidad de vacunas que yo tengo que hacer. O sea, el comportamiento adecuado me reduce el esfuerzo que tengo que hacer a nivel de salud pública de vacunar en forma masiva.